ஒரு ஒரு பலவீனமான ஆளாலேயோ ஒரு சிந்திப்புத்தன்மை பெருசாக இல்லாத ஒரு ஆளாலேயோ ஒரு ஆழமான சிந்தனை இல்லாதவன் ஒருத்தனால திரும்பி வரவே முடியாது அவன் அதுக்குள்ள போன பிறகு அவனுக்கு புரியாது தன்னைத்தானே மறுபடியும் அதாவது சாத்தியத்தான் ரெண்டு முறை இறக்குறான் ரெண்டு முறை பிறக்கிறான் இல்லையா முதன் முறை கதைகளாக இருந்தவங்க இன்று கடவுள்களாக மாறின விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல இது ஒரிஜினலி கதையாக இருந்துச்சா அந்த கதைக்கு பூ வச்சு பொட்டு வச்சு புது புதுசாக அது எந்த மாதிரி உருவங்கள் எடுக்குது அந்த கேரக்டர் அந்த கதாபாத்திரங்கள் என்னவா பார்க்கப்படுறாங்க ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் என்னவாக என்று மாறி இருக்காங்க ஸோ இந்த படம் அதையும் பொறுத்து பேசுறதில்ல இப்போ காந்தி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் நம்மளுடைய முதல் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பத்தி நம்ம இன்று யோசிக்கிறது தான் நிஜமாவே நடந்துச்சான்ற ஒரு கேள்வியெல்லாம் சில டைம் இருக்கும் இது நம்ம மனசுக்குள்ள நம்மளா ஒண்ணு புதுசா ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்லும் போது இந்த கதை கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன நல்லவனா மாறுறோமா கெட்டவர மாறுமா அது ஒதுக்கி வச்சிருவோம் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் உடல் ரீதியாகவும் உள்ள ரீதியாகவும் ஒரு பெரிய அன்பு வெளிப்பட்டுக்கிட்டு ஒரு ஒரு அந்த காதல் வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு 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 ரொமான்ஸில் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஐடியலாக அதை பார்த்தாருனாப்பா இப்படி தான் இருக்கணும்ன்ட்டு எல்லாருக்குமே தோணக்கூடிய ஒரு ஒரு உறவு அது சாக்கியத்ராமுக்கு அது ஆரம்பத்தில் புரியலைன்னு நினைக்கும் ஆரம்பத்தில் அவன் கொஞ்சம் இவளை வந்து ஒரு சிம்பிள் டன்னாக பார்க்குறான் ஒரு ஒரு வெகுளி இவளுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு பாவம் இவ அவ அவளை உடல் ரீதியாக மட்டும் தான் அவன் ரசிக்கிறான் உண்மையை சொல்ல போன ஆரம்பத்தில் மனநிலைக்கு அப்படித்தானே தோணும் இது இது அப்போ எந்த அளவுக்கு கமல்ஹாசன் அப்படின்ற ஒரு எழுத்தாளர் சாக்கியத்ராமுடைய மனநிலையை முழுமையாக புரிஞ்சு கொண்டு அந்த காட்சிகள்லாம் எழுதுறாரு அது ஒரு கியூர் இல்லை அந்த வியாதிக்கான ஒரு ஒரு கியூர் நீங்கள் எப்போ நேசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ மறுபடியும் இன்னொருத்தர் அவங்க கூட ஒன்றா சேர்ந்து சந்தோஷமாக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இன்னொரு மனிதர் மேலே நீங்கள் நேசிக்க உண்மையாக நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உலகத்து மேலே உங்களுக்கு வெறுப்பு வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ரகுபதி ராகவ் ராஜா ராம் விசிட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் வாட்டர் டனல் அக்வாரியம் அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் சென்னை குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் எம் பிளஸ் நேரில் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட ஜேர்னலிஸ்ட் சுதீஷ் சீனிவாசன் சார் அணிஞ்சுக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஹேராம் அதை பற்றினா இன்னைக்கு ஃபுல்லாக டிஸ்கஷன் இருக்கு போது நமக்குள்ள எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னே தெரில நான் ரீவாட்ச் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கிறேன் படத்தை ஓகே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டில் இருந்து கிளைமேக்ஸ் ஷார்ட் வரைக்கும் சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது விஷயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது படத்தில் இப்போ புதுமையான விஷயங்கள் இருக்குது முன்னாடி பார்த்ததை விட ஒரு புதுமையான விஷயங்கள் ஏதாவது ஒரு கண்ணில் ஒன்று படுது ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு வாட்ச் அப்போ அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கிறேன் கான்வர்சேஷன் நான் படத்தை பார்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி தான் கடைசியாக பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒருவேளை நான் ஏதாவது கொஞ்சம் மாற்றி கேட்டு சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறீங்க ஏன்னா நீங்கள் தான் நேற்றுக்கு பார்த்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துருக்கீங்க ஹேராம் படம் பொறுத்து ஐ திங்க் ரெண்டாயிரத்தில் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது இப்போ தான் பேர்லி டீனேஜ்ன்ற ஒரு வயசு தான் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிற பக்குவம் கண்டிப்பாக கிடையாது உண்மையை சொல்ல போனால் இன்றைக்கே இருக்கா அப்படின்னு அப்பப்போ எனக்கு சின்ன சந்தேகம் வரும் காரணம் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னது போல் இது வந்து ஒவ்வொரு நீங்கள் வளர வளர இந்த படத்தை பெட்டராக உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அரசியல் ஒரு பக்கம் பட் ஒருத்தனை அந்த சாக்கியத்ராம் அப்படிங்கிற அவனுடைய மனநிலை அவன் சந்திக்கக்கூடிய வழிகள் அந்த வழி அவனை எப்படி மொத்தமாக மாற்றுது அது எந்த பக்கம் தள்ளுது ப்ராப்பகேண்டானா என்ன ஒரு மத வெறின்னா என்ன ஒருத்தர் கூட சேர்ந்து சந்தோஷமாக நிம் அன்போட ஒரு நாட்டில் வாழ்வதுன்னு என்ன எவ்வளோ விஷயங்கள் பாருங்களேன் மூவிங் ஆன்னா என்ன க்ரீஃப்னா என்ன அந்த க்ரீஃபை எப்படி நீங்கள் டீல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அடிக்கிக்கிட்டே போகலாம்ல இது எல்லாமே ஒன்று ஒன்றுமே ரொம்ப ஆழமான ஒரு டாபிக் இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு ஒரு பக்குவம் வேணும் ஓஹோ ஓகே அப்படின்றது அடிக்கடி கமல் அவர்கள் பல படங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்வது என்னென்னா ரொம்ப ஹைட் ஆஃப் இட்ஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய டைம் இன்னும் வந்துருச்சானே எனக்கு தெரியல பட் இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு என்ன வந்து இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆகுது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இருபத்தி நாலு ஸோ அப்படின்னும் பொழுது இன்னைக்கு இன்னமும் பயங்கர ரெலவெண்ட்டாக இருக்குல்ல இன்ஃபேக்ட் அப்போ விட இப்போ இன்னும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கேள்விகளே இருக்கு ஏன்னா அது பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இன்றைய நம்ம நாட்டில் சூழல் எப்படி இருக்கு என்ன இருக்கு இன்னைக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஸோ ஸோ 
அதில் யூ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமான பின்னணியாக இருக்கட்டும் அதுக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் பல பல புது புது கதைகள் நான் கேள்விப்படுறேன் இந்த கேரக்டர் தெரியுமா அந்த கேரக்டர் வந்து இதை சார்ந்தது அவர் சொல்லக்கூடிய போகிற போக்கில் அவர் ஒன்று சொல்லுவார் ராமரே கைபர் பாஸ் வழியாகத்தான் வந்தார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வரிக்கு அதுக்கு ஒரு உள்ளர்த்தம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ 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 ஏ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் ரொம்ப அப்வியஸ்லி அண்டர் ரேட்டர்ன்ற ஒரு வார்த்தை எல்லாத்துக்குமே அவர் அவராக பயன்படுத்துகிறோம் பட் அது ஏதாவது ஒரு படத்துக்கு அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது ஹேராமுக்கு பயன்படுத்தலாம் இதை பாராட்டி மாளாது அப்படின்ட்டு தான் நினைக்கிறேன் படத்தில் பேசுகிறது ஆக்சுவலாக நிறையா விஷயம் இருக்குது ராஜா சாரோட மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை அவரோட இந்த படத்தில் இருக்கிற ஹிஸ்டாரிக்கல் அக்யூரசியாக இருக்கட்டும் இன்னும் இன்னும் சில இடங்களில் மெட்டஃபர்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு வந்து சாக்கியத் ராம்கிட்ட இருந்து பேச்ச ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த கேரக்டர் வந்து ஈஸிலி மேனிப்புலேட்டிவ் கேரக்டர் தான் அது அவன் ஈஸியாக மேனிப்புலேட் ஆயிடுவான் டக்குன்னு ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொருத்தர் பார்த்துட்டு ஒரு ஐடியாலஜியை சொன்னார்னா காந்தி கெட்ட வருன்னு அவன் நினப்பான் அதே மாதிரி கிளைமேக்ஸில் ஒரு மாமா பார்த்துட்டு மறுபடியும் காந்தி நேரில் பார்த்தா நல்லா நினைப்பான் ஒரு ஈஸிலி மேனிப்புலேட்டிவ் கேரக்டர் தான் அது ஆனால் ஆக்சுவலி எனக்கு அதில் ஒரு வேறுபாடு உண்டு ஓகே நான் வந்து சாக்கியத் ராமா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சனாலிட்டியாக பார்க்குறேன் ஈஸிலி மேனிப்புலேட்டர் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நான் ஆக்சுவலி அதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா சாக்கியத் ராம் அப்படிங்கிற அப்வியஸ்லி படமே சாக்கியத் ராம் தான் இல்லையா ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரை அவனுடைய மரணம் தான் படத்தினுடைய ஒரு கடைசி காட்சி இப்போ இருமம்பரை அவன் எங்கே இருந்தான் என்னவா மாறுறான் அவன் சாகும்போது அவனுடைய அவன் என்னவா சாகிறான் அப்படின்றது தானே அவன் மெனிப்புலேட் ஆகக்கூடிய காட்சிகள்லாம் எங்கே வருதுன்னு நம்ம யோசிக்கணும்ல அவனுடைய மனநிலை அப்போதைக்கு என்னவாக இருக்குது அவன் எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய துயரத்தை சந்திச்சிருக்கான் எப்பேற்பட்ட ஒரு வலியை சந்திச்சிருக்கான் இன்ஃபேக்ட் இந்த பச படம் பேசக்கூடிய பல விஷயங்களில் ஒன்று நீங்கள் ஒரு பெரிய வலிக்குள் ஆகும் பொழுது ஒரு பெரிய இழப்பை சந்தித்த பிறகு நீங்கள் ரொம்ப அதாவது என்னடா ஒன்றுமே புரியலையே இந்த உலகத்தை நீங்கள் நினச்சிட்டு யாருமே எனக்கு எனக்கு என் தோளில் கை போடுறதுக்கு ஆளே இல்லையா இந்த உலகத்தையும் என்னால் டீல் பண்ண முடியல என் வாழ்க்கை என்னால் டீல் பண்ண முடியலன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை யார் உங்கள் மேலே கை போட்டாலும் நீங்கள் அவங்க பேசுகிறது நம்பிடுவீங்க அதுதான் ஐ திங்க் சாக்கியத்திர அவங்க நடக்குது அவருக்கு ஆறுதல் கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தவர் கூட அந்த இடத்துல இல்லை தனக்கும் தானே ஆறுதல் சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு விஸ்டமோ ஒரு பெரிய உலக ஞானமோ பார்வையோ அவருக்கு அந்த நேரத்தில் இல்லை அவரும் ட்ரை பண்ணுறாருல்ல கோல்கட்டாவுக்கு போகிறாரு அங்கே போய் மறுபடியும் திரும்ப அதாவது இந்த புது மனைவிய அந்த பொண்ணு பேர் வசந்தராதாஸ் உடைய ஒரு கேரக்டர் மைத்திலி இல்லையா அந்த மைத்திலியை கல்யாணம் பண்ண பிறகும் கூட அவரால் அங்கே இருக்க முடில ஏன்னா அவருக்கு இன்னும் இஸ் அனேபிள் டு கெட் ஓவர் வாட் ஹேப்பன்ல ஸோ கோல்கட்டாவுக்கு மறுபடியும் போகிறாரு அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு அங்கே போய் நிற்கிறாரு தான் யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது இல்லை நான் யார் நான் என்னவா இருந்தேன் இப்போ என்னவா மாறிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு சம்மா ஒரு சீன் ஒன்று வரும் அங்கே போயிட்டு அவர் வந்து அந்த ஹவுஸ் ஓனர் புதுசாக ஒரு ஒருத்தர் குடி வந்திருப்பார் ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட போயிட்டு அவர் நினச்சிட்டு இருப்பார் இவர் சாக்கியத் ராமன் ஒரு ஆளை தேடி தான் அங்கே வந்திருக்காருன்ட்டு அவர் இவர் கேட்பார் ஓ சாக்கியத் ராமன் தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரைட்டிங் பாருங்க ஒரு பக்கம் மேலோட்டமாக அது ஒர்க் அவுட் ஆனாலும் ஆழமாக இவர் நிஜமாகவே தான் யாருன்ற ஒரு தேடலுக்காகத்தான் ஐட்ட கோல்கட்டாவுக்கு வந்திருக்காரு அங்கே வந்த பிறகு ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒரு விட்டுருங்க கிடைக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆமாம் இல்லை கிடைக்க மாட்டான் அப்போ அவன் அவனை தேடி பிரயோஜனம் இல்லை பிரயோஜனம் இல்லை அவனை தேடி பிரயோஜனம் இல்லை இல்லை அப்போ நான் மூவ் ஆன் பண்ணணுமா அவனை விட்டு போகணுமா அப்படின்ற ஒரு ஒரு கதி கலங்கின ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் தானே இருக்கான் ஆ அப்சூட்லி அதே மாதிரி இப்போது இப்போ இந்த சீன் சொன்னீங்களே நீங்கள் அதாவது அந்த கேரக்டருக்கு தெரியும் அது எந்த மீன் பண்ணி கேட்குது இந்த கேள்விங்கிறது ஆனால் இன்னொரு கேரக்டருக்கு அது தெரியாது ஆடியன்ஸுக்கும் இந்த மெயின் கேரக்டருக்கும் தெரியும் இதே ஒரு பேட்டர்ன் வந்து இந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸில் அம்ஜத் கான் சாகிறப்போ இருக்கும் அம்ஜத் வந்து சாகிறப்போ அவர்கிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து பைரவ பார்த்தீங்களா பைரவங்கிற பேர் இல்லை ஆமாம் இல்லை அந்த ஒரு மிருகத்தை நான் என் வாழ்க்கையில் சந்திச்சதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் மறுபடியும் அங்கே முன்னாடி நின்றுக்கிட்டு அது அவர் அவர் சுத்தப்படுத்துதில்ல அவருடைய ஒரு அவருக்கு அவருக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கோவத்தை குறைக்குது அவர் மறுபடியும் அம்ஜ் அம்ஜத்தை சந்திக்கும் பொழுது அம்ஜத்து என்ன எப்படி வந்து நடத்துகிறான் சில முறை இல்லை நம்ம ஒரு பெரிய துயரத்துக்குள்ளே இருக்கும்பொழுது ஒரு பெரிய வழியை சந்திக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நமக்கு தேவையானது ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரு அன்பான ஒரு வார்த்தை ஒரு அன்பான ஒரு கை வந்து நம்ம தோல் மேல
திரும்பி வரவே முடியாது அவன் அதுக்குள்ளே போன பிறகு அவனுக்கு புரியாது தன்னைத்தானே மறுபடியும் அதாவது சாத்தியத்தனம் ரெண்டு முறை இறக்குறான் ரெண்டு முறை பிறக்கிறான் இல்லையா முதன் முறை ராணி முகர்ஜி கேரக்டர் அப்பர்னா மரணம் அடையும் பொழுது அந்த இடத்துல சாக்கியத்திரம் இறக்கிறான் அந்த இடத்துல ஸோ பாருங்களேன் எவ்வளோ ஃபேசினேட்டிங் ஒரு புது புது பெயர் வைக்கிறதெல்லாம் ஒரு கிமிக் மட்டும் கிடையாது இல்லை நிஜமாகவே அந்தந்த இடத்துல அவன் அவன் உருவம் மாறிக்கிட்டே இருக்கல நான் அதாவது இன்னைக்கு நம்ம மசாலா படங்கள்லாம் சும்மா சும்மா கிமிக்காக உருவங்கள் மாற்றிக்கிட்டே நடிகர்கள் வேற வேறு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வர்றதை பார்த்துருக்கோம் பட் இந்த படத்தில் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கதையோடு அது ஒன்றி உட்காருது அவன் முதன் முறை சாகிறான் வேற ஒருத்தர் அவர் ஃபண்டமெண்டலிஸ்டாக அந்த இடத்துல ஒரு பிறக்கிறான் ஸோ மறுபடியும் அந்த ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் எங்கே சாகிறான் அப்படின்ற ஒரு இது கேப்சர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது மறுபடியும் அவன் யாராக மாறுறான் அவன் என்னவா பிறக்கிறான் அதாவது ஒருத்தரை வந்து நீங்கள் நான் கொல்ல போயிட்டு அந்த இடத்துல அவன் இறந்துட்டானேன்னு வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு மனசு இருக்குல்ல இவர் படத்துலேருந்தே ஒரு டைலாக் சொல்லணும் அந்த மனசு தான் கடவுள் இல்லை இன்னொன்று நான் பார்க்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க கேரக்டர் வந்து மேனிக்குலேட்டிவ் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர்னு நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போ இதே மாதிரி இப்போ இவரோட கதையில் சில இதெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல இந்த சொல்லி வச்சா போலன்ற மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு இடம் படத்தில் இருந்தால் அது ஒரு மாதிரி வீக்கான ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவாங்க மாதிரி என்னென்னா இப்போ இவர் ஒரு இடத்துக்கு போவார் அவர் அஞ்சத்தை பார்ப்பார் இன்னொரு இடத்துல அவரோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டை பார்ப்பார் போகிறப்ப காந்தியை போய்ட்டு சூடாக பிளான் பண்ணுறப்ப அவங்க மாமனாரை பார்ப்பார் என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த படத்தில் நடக்கும் ஸோ ஆனால் அந்த படத்தில் இந்த படத்தில் அது நமக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சாக்கியத்ராமோட ஜூனியர் சாக்கியத்ராம் வந்து கதையாக சொல்கிறப்போ என் தாத்தா வந்து சிங்கிள் பர்சன் பெர்ஸ்பெக்டில் தான் வந்து சொல்லுவார் அதாவது அவர் சொல்கிறதுல எது உண்மை எது பொய்னு தெரியாது ஒரு ஊரில் ஒரு கார்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்ல மாட்டார் நான் இருந்த ஊரில் ஒரு கார்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவார்ட்டு ஆக்சுவலாக இந்த ஒட்டுமொத்தமாகவே ஒரு சாக்கியத்ராமோட ஒரு ஹாலிசினேஷனாக அப்படின்லாம் கூட சில பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பிறக்கிறத பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு அன்ரிலேபிள் நரேட்டராக அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்குறீங்களா சி அதுதானே கதைகளுடைய ஒரு குணமே அது தானே உண்மையை சொல்ல போனால் நம்ம ஒரு காலத்தில் கதைகளாக இருந்தவங்க இன்று கடவுள்களாக மாறின விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல இது ஒரிஜினலி கதையாக இருந்துச்சா அந்த கதைக்கு பூ வச்சு பொட்டு வச்சு புதுசு புதுசாக அது என்ன மாதிரி உருவங்கள் எடுக்குது அந்த கேரக்டர் அந்த கதாபாத்திரங்கள் என்னவா பார்க்கப்படுறாங்க ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் என்னவாக இன்று மாறி இருக்காங்க ஸோ இந்த படம் அதையும் பொறுத்து பேசுதில்ல இப்போ காந்தி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அவருடைய வாழ்க்கை முடிந்தது முடிஞ்சு ஆச்சு ஏழு எண்பது வருஷம் தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது ஆகும் பொழுது அவர் இன்னமும் மாறிக்கிட்டே தானே இருக்கார் அவர் அவர் என்னவா பேசப்படுறாரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு பர்சனாலிட்டியை பொறுத்து நம்மளுடைய புரிதல் என்னவா இருக்குது இந்த படத்துலேயே அவனுடைய புரிதல் அவரை பொறுத்து ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே மாறுதில்ல ஸோ அதுவே ஒரு அன்ரிலேபிளாக தானே இருக்குது ஒருத்தரை நம்ம எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்றது ஸோ ஒரு ஒரு ஆளை நம்ம ஏ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நடந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் டச் சட்டுன்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னாலே நம்மளே ஒரு அன்ரிலேபிள் நிறைட்டர் தானே நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்மளுடைய முதல் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பற்றி நம்ம இன்று யோசிக்கிறது தான் நிஜமாகவே நடந்துச்சான்ற ஒரு கேள்வியெல்லாம் சில டைம் இருக்கும் இது நம்ம மனசுக்குள்ள நம்மளா ஒன்று புதுசாக ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்லும்போது அந்த கதை கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கோ நம்ம என்ன நல்லவனாக மாறுறோமா கெட்டவனை மாறுறோமா அது ஒதுக்கி வச்சிருவோம் கதை அதுவாக இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஸோ இது கதைகளே எப்போவுமே ஒரே கதையாக இருக்கா ஒவ்வொரு இடத்து காலகட்டம் வெளியாரு <laughs> 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 மரணப்படுக்கையில் இருக்கீங்க லிட்ரலி நீங்கள் சாக இருக்கீங்க அப்படின் போது ரொம்ப வயசானவர் அப்படின் போது ஒரு இவெண்ட்ஃபுல் லைஃப் வாழ்ந்துருக்கீங்க அப்படின் போது தென் நேச்சுரலில் அந்த டைமில் உங்களுடைய கடந்த காலத்தை கொடுத்து நீங்கள் யோசிப்பதும் நீங்கள் இழந்த மனிதர்களும் நேசித்த மனிதர்களும் உங்கள் முன்னாடி வந்து போவதும் அது ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயமாகத்தான் பார்க்குறேன் அதனால் நம்ம மொத்தமுமே இமேஜினேஷன் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்க வேண்டாம் தான் நான் நினைக்கிறேன் இல்லை அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா மைத்திலி தெரியுறாங்க அப்பர்னா தெரியுதுங்கிறது தான் அப்பர்னா கண்டிப்பாக அவருக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்காங்க எந்த நம்ம எந்த இடத்துல அப்பர்னாவை அவர் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்காருன்றதும் நம்ம ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு அப்பர்னா அவருக்கு தோணும் பொழுது எல்லாமே ஒரு பெரிய வழி உண்டாகுது இல்லையா அவர் அதுலேருந்து மூவ் ஆன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது தான் ஹீரா படம் பூராக ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு அங்கங்கே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்பர்னா அதாவது எந்த இடத்துல இன்ஃபேக்ட் டுவர்ட்ஸ் வெரி எண்ட
ஸோ அந்த அப்பர்னா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் அந்த பெண்ணுடைய ஒரு தாக்கமும் இவருடைய மனசில் ஒரு பெரிய வழி இருக்கு இவர் மூவ் ஆன் இன்னும் பண்ணலை அது ஒரு பெரிய ஒரு கோவத்தை உண்டாக்கிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ எப்போ அவர் ஏற்றுக்கிறாரோ அந்த அக்செப்டன்ஸ் முக்கியம் இல்லை ஆமாம் அப்பர்னான்னு ஒருத்தி இருந்தா என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நேசித்தேன் அவள் என்னை ரொம்ப நேசித்த ஒரு 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 அழகான ஒரு காதலாக கல்யாணமாக இருந்துச்சு அவளை நான் இழந்துட்டேன் அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் அவள் இறந்துட்டா அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ ஏற்றுக்கிறீங்களோ அப்போ தான் நான் மைத்திலி அப்படிங்கிற ஒருத்தரை நீங்கள் ஏற்றுக்க ஆரம்பிக்க முடியும் அந்த இடத்துல ஸோ அதான் அப் அப்பர்னாவ அவர் நினைக்கிற இடங்களே இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்களாக இருக்கும் அவர் வந்து அந்த காந்தியை கொள்றதுக்காக கண்ணு கொடுக்குறப்போ அப்பர்னா அவர் நினச்சி பார்ப்பார் அப்பர்னாவை காலி கிட்ட வச்சு அவர் நினச்சி பார்ப்பார் ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த வயலன்ஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் அவரோட க அவரோட அந்த ட்ரிகரிங் பாயிண்டில் ஃபுல்லாக அவர்னா இருக்கிறதா நம்மளால் பார்க்க முடியும் இல்லை அந்த பாதிப்பு அவர் மறுபடியும் பார்க்குறோம் இந்த படத்தை பொறுத்து பல பேர் வந்து இது கொஞ்சம் பொறுமையாக நகரக்கூடிய படம் இது ரொம்ப பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு பெரிய பொறுமை வேணும் மூணே கால் மணி நேரத்துக்கு இந்த படத்தை பார்க்கணும்னா ரொம்ப ஸ்லோ அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை ரொம்ப சரளமாக பயன்படுத்துகிறாங்கல்ல ஐ குடன் டிஸ்அக்ரி மோர் இது பயங்கர வேகமான ஒரு படமாக பார்க்குறேன் ஆச்சரியமான ஒரு வேகம் கொண்ட ஒரு படமாக நான் பார்க்குறேன் காரணம் என்னென்னலாம் பேசுது பாருங்க அதாவது உங்களுடைய சாக்கேத்ராமும் அப்பர்ணாவும் அப்பர்ணாவுடைய மறைவு வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் அங்கே ஆகாது இன்ஃபேக்ட் அந்த நீ பார்த்த பார்வையோட பாட்டுடைய ஒரு வரிகள் அங்கங்கே வந்து போகும் அவர் செத்துருவார் அதன் பிறகு அவர் வந்து டக்குன்னு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு இருந்தும் அந்த பாதிப்பு அவர் மைண்டுக்குள்ளேயே இருக்குது எவ்வளோ குயிக்காக அவ அவளுடைய ஒரு மரணம் வந்து எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய உளவியல் ரீதியான பாதிப்புக்குள்ளே ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது எவ்வளோ வேகமாக பேசும் தெரியுமா ஏன்னா ரொம்ப ஆச்சரியம் அதாவது நீங்கள் அந்த அளவுக்கான ஒரு பெரிய வழியை பேசணும்னா ரொம்ப நேரம் நீங்கள் எடுத்துக்கணுமோ நம்ம நினைப்போம் எழுத்தாளர்களாக பட் அது எல்லாமே போகிற போக்கில் சட்டு 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 வேகமாக ஆமாம் கொல்கட்டாவில் ஒரு ரைட்ஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த ரைட்ஸில் இவர் கண்ணை வச்சுட்டு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி குறுக்கணும் எடுத்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த வழியில் அதுலேருந்து மீள முடியாமல் மூணு கொலை பண்ணுறாரு அந்த இடத்துல மூணு கொலைகளை ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பண்ணி முடிக்கிறார் அது உணவில் இருக்கிறதாக இவருக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்குது அங்கேருந்து வராரு ஒரு கல்யாணம் நடக்குது மறுபடியும் அங்கே ஒரு புது புது உறவினர்கள் இவருடைய வீடு சார்ந்தவங்க இவங்க யார் அவருக்கும் அவங்களுடைய வசந்தான்னு நினைக்கிறாங்களே அவங்க அந்த உறவு என்ன அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் யார் இது எல்லாமே எந்த படம் இவ்வளோ வேகமாக புது புது சூழல்களை புது புது மனிதர்களை ஆழமான ஒரு முறையில் அவ்வளோ வேகமாக நீங்கள் எடுத்து சொல்ல முடியும்னு ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த 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 வசந்தாக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு பாண்டிங் தான் அவர் ஒரு ஆக்சுவலாக அவர் கிளம்புவார் மறுபடியும் இந்த காசிக்கு போகிறதுக்காக கிளம்புவார் இல்லை கிளம்புறப்போ ஒரு கேரக்டர் வந்து செத்துருக்கும் அந்த வீட்டில் ஒரு வயசானவர் மாமான்னு பார்ப்பார் செத்துருக்கும் செத்தோடனே இவர் அந்த அவங்களோட அந்த மெட்டியை பார்ப்பார் அப்படியே கட் பண்ணால் இவங்க மைத்திலியோட மெட்டிக்கு வந்து அது வரும் இந்த மாதிரி நிறையா காட்சிகள் வந்து இந்த படம் அந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு அது மறுபடியும் மைத்திரி மெட்டி அவங்க காட்டுவாங்களே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் அவர் அதை பார்த்த உடனே எப்படி அவருக்கு மேலே அவர் வாழ்க்கையில் எந்த மெட்டியை பார்த்தாலுமே அழுக வரத்தனை செய்யும் அவர் இன்னும் மூவ் ஆன் பண்ணலை ஒரு பெரிய துயரத்தை சந்திச்சிருக்காரு அதெல்லாம் நம் லைக் எப்பேற்பட்ட கொடுமை நீ அதில் ஒருத்தனை நம்பியிருப்பார் அவன் டெய்லராக இருந்திருப்பான் ஆல்ரெடி வேலை வாங்கி செஞ்சவனாக இருப்பான் அவனும் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு அங்கே ஒரு ஒரு உன்னுடைய மனைவியை பலாத்காரம் பண்ணும் பொழுதும் ஒரு கொலை பண்ணும் பொழுதும் அதை நீங்கள் அதை எப்படி மீள முடியும் அவங்களுக்குள்ள நடந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த துயரத்தை தானே ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது அந்த டிராமாவை பற்றி இந்த படம் பேசுனதும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கும் லைக் அந்த அவரோட ஃபஸ்ட் நைட் சீ அவள் ஃபஸ்ட் நைட் நடக்கணும் அப்போ வந்து அவர் போய் குளிக்க அவன் இவங்க மைத்திலி வந்து போ வெளியே ட்ரெஸ் மாற்ற போவாங்க அப்போ பள்ளியை பார்த்து அவங்க அலறுவாங்க அந்த அலறல் சத்தம் வந்து அவருக்கு அபர்ணாவை ஞாபகம் போகிற சீனில் எனக்கு இது இதெல்லாம் தான் ஒரு கிரேட் ரைட்டிங் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு படத்தில் சட்டுன்னு அவள் உள்ளுக்குள்ளே போனால் எதையோ கற்றுனா அப்படி இப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவர் பட்டன அவருடைய மனநிலைக்கு அப்படி தானே தோணும் இது இது அப்போ எந்த அளவுக்கு கமல்ஹாசன் அப்படின்ற ஒரு எழுத்தாளர் சாக்கியத்ராமுடைய மனநிலையை முழுமையாக புரிஞ்சு கொண்டு அந்த காட்சிகள்லாம் எழுதுறாரு இல்லை கொஞ்சம் ஃபன்னியாக யோசிச்சா கமர்ஷியல் படங்கள்ல அப்படி விருப்பம் இல்லாத ஒரு மாப்பில கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்கண்ணா இல்லை தெரியுமே இந்த மாதிரி காட்சிகள்ல வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்றது நமக்கு தெரியும் ஆமா ஆமா அவ பயந்துட்டா ஓடி வந்தா கட்டி முடிச்சா இவர் போய் காப்பாத்தினாரு அங்க இருந்து ஒரு பாட்டுக்கு போச்சு அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தானே பட் இந
அவன் வந்து அப்பர்ணா அப்பர்ணா கிட்ட வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காமம் இப்ப ஏற்பட்டதாக மைத்திலி கிட்ட வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காமம் இப்ப ஏற்பட்டதாக இருக்கு எப்ப ஏற்பட்ட ஒரு வித்தியாசம் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கு அப்படின்றத நம்ம உன்னிப்பாக கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்பர்ணா கிட்ட அவன் வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காமம் அழகானது ஆரோக்கியமானது அது அதனுடைய ஒரு அழகையே அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பேசிருவாரு அந்த ஒரு பிரீஃப் மோமெண்ட்ஸ் தான் அவங்க அந்த ரெண்டு ரெண்டு உடல்களும் ரெண்டு மனதும் எப்படி ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஊறி இன்னொரு இவ்வளோ பெரிய சந்தோஷத்தில் அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பேசுவதும் உண்டு ஸோ மைத்திலி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு கா ஒரு பக்கம் காமம் ஆமா பட் அதுவா வன்முறையா அப்படின்ற ஒரு பெரிய போராட்டம் அவருக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்குல்ல ஒரு இன்ஃபேக்ட் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வரிய வரும் இந்த படத்துல காமமும் வன்முறையும் எப்படி ஒன்று சேரக்கூடாது அதே போல மதமும் அரசியலும் ஒன்று சேரக்கூடாது அப்படின்றது இதை விட இந்த படத்தை எப்படி சமரைஸ் பண்ண முடியும் போகிற போக்கில் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வரிகள் ஆ எனக்கு என்னென்னா ஒரு விஷயம் அந்த பள்ளி சீன் சொன்னேன் நான் அந்த பள்ளியை பார்த்தவங்க பயப்படுவாங்க கீழே போவோம் இவர் உள்ளே போயிட்டு குளிப்பார் இவருக்கு இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக ரத்தமாக தெரியும் அந்த ரத்தத்தில் அந்த பள்ளி மிதந்து போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அவ அவரோட அது ஒரு மெட்டஃபர் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரத்தத்தில் அந்த பள்ளி இப்படி தெளிச்சு போகிறது இந்த ஹாலிஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும் நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த அபர்ணாக்கும் இவருக்குமான ஒரு செக்ஸு வந்து வேறையாக இருக்கும் இவ மைத்திலிக்கும் இருக்குமான காமம் வந்து ஒரு ஒரு அதிகாரத்தை நிர்ணயப்படுத்துகிற மாதிரி இவர் வந்து நடந்துப்பார் அவர் அவர் ஆதிக்கவாதம் கூட அதை சொல்லலாம் அந்த செக்ஸில் ஒரு வயலன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் அந்த செக்ஸு நீங்கள் வந்து அபர்ணா கிட்ட அவர் நடந்துக்கிற முறையாக ஆக்சுவலாக வேறையாக இருக்கும் அவர் வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி நடந்துப்பார் மைத்திலி கிட்ட அவர் பழகிற ஒரு முறையில் அவர் உண்மையாகவே மைத்திலியே யாருன்னு அவர் புரிஞ்சுக்க முடியுதா அவர் அவளை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுறாரா இது வந்து தன்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காமம் அதாவது இந்த கேள்வி நம்ம முக்கியமாக கேட்கணும்ல காமம் பொறுத்து பேசும்பொழுது இது உன்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காமமா இல்லை அவங்கள சார்ந்து இருக்கக்கூடிய காமமான்ற ஒரு கேள்வி எப்படின்னா இது இது அவங்களுக்கும் பிரயோஜனப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இல்லை நீங்கள் உங்களை மட்டுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக பண்ற ஒரு ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல சாக்கேத்திரம் மனசுல யார் போகிறதுக்குமான இடமுமே கிடையாது அவர் மனசு அந்த மனசு பூரா ஒரு விஷம் மனசு பூரா ஒரு கோபம் சோகம் இதெல்லாம் நிறைஞ்சு கிடைக்கிற ஒரு இடத்துல அதனாலதான் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஒரு ஐ லவ் யூ காட்சி எவ்வளவு அழகா எழுதிருப்பாரு அந்த ஃபிலிம்ல அஹ் வந்து நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் இதை அவங்க ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்களான்னு தெரியல ஆனா கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஐ திங்க் இல்லை இல்லை ஐ நோ ஐ லவ் யூ அப்படின்ற ஒரு ஒரு வரி அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு இவர் பதிலுக்கு அதுதான் எனக்கு பயமாகவே இருக்குது அப்படின்னு வரு ஏன் இதில் பயப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏன்னா அவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு மிருகம் இருக்குல்ல அந்த மிருகம் வந்து இது அவனுக்கு அந்த மிருகத்துக்கு தெரியும் இது காதலாக மாறின பட்சத்தில் இந்த இடத்துல ஒரு பாசமாக ஒரு குடும்பமாக மாறுற பட்சத்தில் அந்த மிருகத்துக்கான இடம் அங்கே இருக்காது அது வந்து ஒரு அது ஒரு கியூர் இல்லை அந்த வியாதிக்கான ஒரு ஒரு கியூர் நீங்கள் எப்போ நேசிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ மறுபடியும் இன்னொருத்தர் அவங்க கூட ஒன்றா சேர்ந்து சந்தோஷமாக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இன்னொரு மனிதர் மேலே நீங்கள் நேசிக்க உண்மையாக நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உலகத்து மேலே உங்களுக்கு வெறுப்பு வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அதை வந்து இந்த மாதிரி காட்டிகள்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி ஒரு ப்ரீச் பண்ணி இதனால தான் அதனால தான்ன்றது விட இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ ஆரம்பிக்கணும் சில அனுபவங்களை நீங்கள் சந்திக்கணும் உலகத்தை பற்றி யோசிக்கணும் மனிதர்களை புரிஞ்சுக்கணும் எமோஷன்ஸை பற்றி யோசிக்கணும் அப்போ தான் நினைக்கிறேன் ஹேரா மாதிரியான ஒரு படத்தை முழுமையாக நீங்கள் ரசிக்க வேண்டுமே ஆனால் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா வயசு வந்து தேவைப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் சார் பார்க்குறது இல்லை அது நான் ஏஜிஸ்டாக மீன் பண்ணல இது ஒரு ஒரு வயசு வந்தால் தான் உங்களுக்கு உலகம் புரியணும் இல்லை சில சாமர்த்தியசாலிகள் சில பயங்கரமான பெரிய பெரிய அனுபவங்களை சின்ன வயசுலேயே சந்தித்த பல அறிவாளிகளும் இருக்காங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு பீப்புளும் ஸோ பட் நான் என்ன சொல்லுறேன்னா இது சில பேர் எழுபது எண்பது வயசு ஆன பிறகும் கூட உலகத்தை புரிஞ்சுக்காம மனிதர்களை புரிஞ்சுக்காம இன்னமும் ஒரு மேலோட்டமான சிந்தனைகளை வச்சுக்கிட்டு அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அதை நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு ஒரு அடிப்படை ஆழம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் வாழ்க்கையில் நான் வயசுல சொல்றேன்னா இந்த படத்தை நான் வந்து பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுக்கான அந்த காலத்தை சொல்றேன் நான் இந்த அந்த படத்தை நோக்கி நான் டிராவல் பண்றேன்னா எனக்கு ஒரு டிராவலுக்கு சில சில இயர்ஸ் ஆகும் ஆகினதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த படம் எனக்கு முழுசா இந்த படம் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கணும்
அப்படிங்கிறது பேசுது ப்ராப்பகேண்டானா என்னன்னு பேசுது ப்ராப்பகேண்டாக்கு எது அவசியம்னு பேசுது இது இது ரொம்ப ஒரு பயங்கர இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த படத்தை உன்னிப்பாக நம்ம கவனித்து முழுமையாக உள் வாங்கிக்கிட்டோம்னா நம்மளை சுலபமாக யாருமே எதையுமே மாற்றிட முடியாது நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு விஷத்தை போட்டு நமக்கு நம்மளை ஒரு கெட்டவனாக மாற்றவே முடியாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் உண்மையாக ஏன்னா இந்த படம் என்ன பண்ணுறது அபியங்கர் என்ன பண்ணுறான் பாருங்க அவனுக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்த பிறகு அவனுக்கு கை காலெலாம் விளங்காமல் போன பிறகு அவங்க படுத்துக்கிட்டே இவர் மேலே ஒரு பெரிய ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதற்காகவும் இவரை மனிப்புலேட் பண்ணுவதற்காகவும் அவங்க வந்துட்டு போய் சந்யாசம் எடுத்துட்டு உன்னுடைய உறவுகளெல்லாம் விட்டு நம்ம கவனிக்கணும் அபியங்கரும் சரி அந்த ராஜாவும் சரி எப்போ அப்போ எல்லாம் கமல்ஹாசன் சாக்கேத்ராம் வந்து மைத்திலி கிட்ட ரொம்ப அந்யோன்யமாக பழகிறானோ எப்ப இப்ப எல்லாம் ஒரு பெரிய அன்பு தெரிவிக்கிறானோ அவ மேல ஒரு பெரிய ஒரு காமத்தோட பழகிறானோ அவ கூடவே எப்ப இருக்கானோ அவங்க ரொம்ப பயத்தோட பார்ப்பாங்க அத ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு கோவத்தோட ஒரு பயத்தோட சரி இல்லையே இதை பிரிச்சாகணுமே அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையோட பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் உண்மை தெரியும் அதாவது ஒன்னு ஐசோலேட் பண்ணாதான் உன் மன உன்னுடைய மனசுக்குள்ள என்னுடைய ஒரு விஷ விதைகளை நான் வந்து போட முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ கேஷுவலாக அந்த ட்ராமாவை தாண்டணும்னு என்ன ஆகணும் என்னவா நீங்கள் மாறணும் அந்த அன்பு மறுபடியும் உங்களுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இன்னொரு அழகான ஒரு ஐரனி மாதிரி ஒரு விஷயங்களை பார்க்க முடிஞ்சு நான் இப்போ நீங்கள் நம்ம முன்னாடி ஒன்று பேசணும்ல மைத்திலி வந்து எங் நம்ம அப்பா அம்மா அப்பா வந்து நமக்குள்ளே சொல்லியிருப்பாங்களான்னு தெரியல அவங்களுக்குள்ளே நான் சொல்கிறேன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல அதாவது ஐ லவ்யூன்னு சொல்கிற விஷயத்த இப்படி இப்படி ஒரு சொல்கிற ஒரு 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 பொண்ணோட வாழ்க்கையும் அங்கே இருக்குது அப்புறம் நான் சாக்கியத்ராமும் ஏற்றத்தர லிவின்ல இருக்கிறாங்க ஃபார்ட்டிஸ்ல ஸோ இந்த ரெண்டு வாழ்வியல் முறையுமே வந்து அதே இயர்ல நடக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்குது இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஈஸியாக ஸ்டீட் டைப் பண்ணுவோம்ல அந்த காலத்திலலாம் வந்து யாரும் இப்படி இருந்தது இல்லை ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப சங்க காலத்துலேருந்தே லிவின் எல்லாமே இருந்துட்டு தானே இருந்திருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா ரிலேஷன்ஷிப்பில் எல்லாமே இருந்திருக்கும் தானே இப்போ நம்ம பேசுகிற எல்லா விஷயமுமே முன்னாடியே இருந்திருக்கும் தானே ஐ திங்க் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி அது அதுக்குள்ளே அந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்ஸுமே ஃபண்டமெண்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள அடங்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கல்யாணமாக இது சிஸ்டம் இல்லாத ஒன்று இது ஒரு அந்த சிஸ்டமே உடைக்கக்கூடிய இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஈக்குவல்ஸ் இல்லையா நானும் நீயும் சமம் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் உடல் ரீதியாகவும் உள்ள ரீதியாகவும் ஒரு பெரிய அன்பு வெளிப்படுத்திக்கிட்டு ஒரு ஒரு அந்த காதல் வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு 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 ரொமான்ஸ் இல்லை ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஐடியலாக அதை பார்த்தேன்னாப்பா இப்படி தான் இருக்கணும்னு எல்லாருக்குமே தோணக்கூடிய ஒரு ஒரு உறவு அது ஸோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு அழகு உடைய சிதையும் பொழுது தானே யார் ஒருத்த வந்து எப்போ யாருமே கெ பிறக்கிறவங்க எல்லாருமே கெட்டவங்களா ஒரு ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு விஷத்தோட பிறக்கிறது கிடையாது இல்லை அவன் ஒரு வழியை சந்திக்கிறான் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஒரு ட்ராமா அவனை சந்திக்கிறான் அதர் பண்ணப்படுறான் அப்படின்னும் பொழுது தானே இந்த விதைகள் வருது ஸோ அது அது ஏ ஃபார்ஷுவர் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் எனக்கு மைத்திலையும் ரொம்ப ரொம்ப சாமானியமாக இடப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவளும் ஒரு ஒரு அறிவாளி தான் அவளுக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய வலிமை உண்டு பட் ஆப்வியஸ்லி என்ன அப்படின்னா அவளுடைய வயசில் அவளுக்கு இது முதல் காதல் இல்லையா ஏன்னா அப்படி தான் பார்த்தேன் இவருக்கு எப்படி அப்பர் நான் முதல் காதலாக தெரியுது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை அவள் யாராக இருந்தாலும் என்னால் நேசிக்க முடியும் நம்ம எல்லாருமே முதல் காதல் அப்படி தானே அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் டசன் ஜட்ஜ் இல்லை அது இது தான் வேணும் அது தான் வேணும்னு எதிர்பார்க்குற ஒரு காதல் கிடையாது இல்லை அது என்ன ஆண்டாளாவது ஏற்றுக்கங்க அம்மாங்க ஒரு இடத்துல உங்களால என்ன மனைவியே ஏற்றுக்க முடியலனா ஒரு ஆண்டாளாவது நீங்கள் அது தான் ஏன்னா இந்த இடத்துல அவனுக்கு வந்து இப்போ அவன் ஒரு ஒரு ஆள் ஆகிட்டான் அவனுக்கு சில எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு அவன் ஆல்ரெடி ஒரு 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 உறவு தாண்டி வரான் அப்படின்னும் பொழுது இதுக்கு மேலே அவனுக்கு அவன் ஒரு ஓப்பன் ஸ்லேட் கிடையாது இல்லை இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி உனக்கு இருக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு மேலே ஒருத்தங்க எழுதுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது இது அது அதுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் எக்ஸாக்ட்லி மைத்திரி பற்றி தான் அவங்க நிறையா பேசணும்னு நினச்சேன் மைத்திரி கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக அந்த வயசுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு புரிதலோட ஒரு கேரக்டர் இவன் என்ன இவன் ஏன் இப்படி இருக்கிறான் இவனுக்கு பின்னாடி ஒரு லவ் இருந்தது இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப இப்போ காந்தியை பற்றி அவங்க அவங்களுக்கும் ஷாகேத் ராமுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு பொண்ணாக இருப்பாங்க அந்த கேரக்ட
காந்தி பண்ணுற தப்பான செயல்கள் நான் பார்க்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி அவர் சொல்லிட்டு இருப்பாரு அவர் சிம்பிளாக அழகு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அது அப்படி கிடையாது நான் வந்து எப்படி பார்க்குறேன்னா தீ தீங்கான ஒரு சிந்தனைகளை நான் பார்க்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன் கேட்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கும் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப ஷீ இஸ் அ ஸ்மார்ட் கேர்ள் ஷீ இஸ் அ பெர்செப்டிவ் கேர்ள் ஷீ இஸ் அ டாலரண்ட் கேர்ள் இது எல்லா குணங்களையுமே எனக்கு தெரிஞ்சு சாக்கியத்ராம் அவன் திருந்தின பிறகு அவன் மாறின பிறகு தான் அவன் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல வெறும் ஒரு 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 இளமையான ஒரு பெண் ஒரு அழகான ஒரு புது இளமையான ஒரு பெண் அப்படின்ற ஒரு காமவெறி மட்டும்தான் அந்த இடத்துல அவருக்கு இருக்குல்ல ஆரம்பத்தில் ம் இல்லை ஏன்னா நான் மைத்ரி கார்டு எப்படி பார்க்குறேன்னா கரெக்டாக அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் கூட சாகித்யராம் வந்து இறந்திருப்பார் அந்த மைத்ரி கேரக்டர் வந்து அதை ரொம்ப ஐ மீன் பெருசு அந்த அந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு இழப்பையுமே வந்து பெருசாக எமோட் பண்ணிக்காது சாகித்யராம் வந்து சன்னியாசம் போகும்போது கூட அது ஒரு அமைதியாக தான் அந்த அந்த ஒரு பெயினை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் அந்த மைத்ரி கேரக்டர் இந்த இடத்துல கூட வந்து சாகித்யராம் இறந்திருப்பார் அப்போ வந்து அஞ்சலோட ஒய்ஃப் வருவாங்க பார்த்தியா என்னை வந்து தனியாக விட்டு போயிட்டார் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி தான் உட்காந்துருப்பாங்க அடுத்து அந்த ரா காந்தியோட பேரன் வந்து வருவார் அவர்கிட்ட வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி அந்த ஜூனியர் சாக்கியத்ராமோட பெரிய ஃபேன் சொல்கிறப்போ இவர் கேட்டிருந்தார் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் அவர் ரூமு போய் பாருங்கள் கோ கோ யூ வில் லைக் இட் அதே சின்ன வயசு மைத்திரி தோணிலே அந்த பாட்டியமாகவும் பேசுவாங்க இல்லை அவங்க ஆப்வியஸ்லி அவன் பெரிய உறவு இருந்திருக்குல்ல அவங்களுக்குள்ள பெரிய ஒரு ரொம்ப வருஷம் ஒன்றா வாழ்ந்திருக்காங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் முழுமையாக சந்தோஷமாக புரிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க இவர் மாறின பிற்பாடு அவங்களுக்கு தெரியும் இவர் எங்கே இருந்தார் வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காரு அது வரும் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் சாக்கியத்ராம் ரொம்ப எளிதாக இவன் என்னடா அவன் எவன் சொன்னாலும் இது உனக்கு நம்பிக்கிட்டு இருக்கான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு கதாபாத்திரமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஒரு மேன் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு வலிமை உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறவன் தான் ஒரு மனதிடம் கொண்டவன் தான் அவன் வந்து அந்த எதிர்கட்சி எதிர்கட்சின்றதை விட அவன் ஒரு தீங்கான ஒரு அரசியலை பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல அவன் பெரிய வெப்பன் ஆகிறாங்க அதைத்தான் அபியங்கரும் சரி அந்த ராஜாவும் சரி அவங்க ஆரம்பத்துலேயே கவனிச்சிடுறாங்க டே இல்லைடா இவன் சாதாரண ஒரு ஆள் கிடையாது ஏன்னா இவன் சாதாரண ஆளாக இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அவ்வளோ நேரத்தை செலவழிக்க மாட்டாங்க இவனை கூட வச்சுக்கிறதுலையும் இவனை இவனுக்குள்ள ஒரு ப்ராப்பகண்டா புகுத்துறதுலையும் அவங்களுக்கு தெரியும் இவனை மட்டும் நம்ம சைடில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா இவன் பயங்கரமான விஷயங்கள்ல நமக்கு செய்யக்கூடியவன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அதை நான் முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் சொல்லி வைத்தார் போலன்ற மாதிரி மூணு நாலு இடம் இருக்கும் இந்த படத்துலன்ட்டு ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு நார்மல் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் எதாச்சியாக போயிட்டு இருக்கிறப்ப காலேஜில் வந்து ஹீரோயின் பார்த்தாராம் மறுபடியும் எதாச்சியாக போயிட்டு இருக்கிறப்ப இன்னொருத்தரை பார்த்தாரான்னு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் அது எப்படி எஃபெக்டிவாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் அது எஃபெக்ட் அது அப்படி தான் நடக்குது ஆனால் எஃபெக்டிவாக இருக்குது நம்மளால் அதை டிஸ்டர்ப் ஆக முடியல ஏன்னா அந்தந்த அதாவது இது வெறும் தற்செயலாக அவங்க சந்தித்தாங்க அதாவது அவர் வந்து அதே கோட் சூட் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த சிந்தி கேரக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோட் சூட் போட்டுக்கிட்டு அவர் கூட டான்ஸ் ஆடினார் ராமநா நலும்ப அந்த பாட்டுக்கு அதுக்கப்புறமா கோட் சூட் போட்டு வேற ஒரு இடத்துல சந்தித்தார் வேற ஒரு ஊரில் இது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாது அதுக்கான ஒரு பின்னணியும் ரொம்ப தெளிவாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படுதில்ல இன்ஃபேக்ட் அந்த இடத்துல அந்த சிந்தி கேரக்டரை மறுபடியும் அவர் எதேச்சையாக சந்திக்கும் பொழுதும் கூட அவர் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாருல்ல நான் என்னவாக இருந்தேன் நான் எங்கே இருந்தேன் அண்ட் இது எல்லாமே ஹிஸ்டாரிக்கலி ஆக்யூரேட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஆக மாதிரி இருக்குல்ல இது இந்த ஒவ்வொரு கேரக்டருமே சந்தித்த ஒரு பெரிய வலியும் சரி துயரமும் சரி அவங்க தே ஆர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அ பிக் ட்ராஜடி தட் ஹேப்பன் டு அ பிக் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இல்லையா இப்போ சாக்கேத்ராம் அப்படிங்கிறவனே ஒரு பெரிய கும்பலுக்கான ஒரு பிரதிநிதி இவன் ஒருவன் ஆனால் இவனை போல் பல பெயர்கள் அதே மாதிரி தான் சிந்தி கேரக்டர் அப்படின்றவன் அவன் பாகிஸ்தான் பக்கம் போயிட்டு ஒரு பெரிய பிரச்சனையை சந்தித்தான் குடும்பத்தை இழந்தான் தன்னுடைய மகள் வந்து ஐ திங்க் இஃப் ஐ ரிமெம்பர் ரைட் அவள் ஏதோ ஒரு கும்பலில் காணாமல் போயிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மகளை இழந்திருப்பான் இந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய இருந்துச்சுல்ல அந்த டைமில் ரெஃப்யூஜி கேம்ப்ஸில் போங்க கெட் பேக் டு இண்டியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக நான் படித்த வரைக்கும் இது இது எல்லாமே ஸோ அம்ஜத் அப்படிங்கிறவன் அவன் எந்த கும்பலுக்கான அவன் பிரதிநிதியாக நிற்கிறான் நீங்கள் என்ன என்ன அடித்தாலும் சரிடா இது என்னுடைய நாடுறா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் பல பேர் இருக்காங்கல்ல நீங்கள் என்னத்தான் என்ன கேவலமாக நடத்தினாலும் சரி அடித்தாலும் சரி இது என்னுடைய நாடு என்னால் இன்னமும் உங்கள் மேலே அன்பு செலுத்த முடியுது ஏன்னா
அதன் பிறகு அந்த சிந்தி கேரக்டர் சும்மா அந்த காட்சிக்கு மட்டும் வர்ற ஒரு கேரக்டர்ல அதன் பிறகு சில நாட்கள் இவங்க கூட கடக்குறாங்க அவருக்கு ஒரு வேலை ஒண்ணு கிடைக்குது சோ அவருக்கான ஒரு க்ளோஷரும் கிடைக்குது இல்ல சோ நீங்க சொல்லக்கூடிய பல படங்கள்ல வந்து ஒரு ஆழமான அர்த்தம் இருக்குமா மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்க சந்திப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்றதுக்கு அதெல்லாம் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஈவன் இந்த படத்துல நம்ம யோசிக்க முடியுது ஒரு வேலை வந்து சாகேத் ராம் வந்து கல்கத்தா ரயாட்லயே வந்துட்டு அமிஜாத்த பாத்திருந்தாருன்னா அவரோட டிராவலே வேறையா இருந்திருக்கும் இப்ப கடைமைக்கு இருந்திருக்கலாம் மேபி ஸோ இந்த இந்த சிந்தி கேரக்டர் இன்ஃபேக்ட் அவர் மீட் பண்ண உடனேவே என்ன ரொம்ப உருக்குன ஒரு காட்சி வந்து அது சிந்தி சொல்லுவார் நீ சவுத் இண்டியன் உனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு வர சொன்ன உடனே அதுக்கு பதில் வந்து இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டார் என்ன நடந்துச்சு அவருக்கு நடந்த கொடூரங்கள் பொறுத்து அவர் அவங்க அது பேசவே மாட்டார் இது இதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்புறம் அவருக்கு இப்படிலாம் நடந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது இல்லை எனக்கு எனக்கு தெரியும் நானும் அந்த வழியை சந்தித்தேன் அப்படின்னு இவர் சொல்லும் பொழுது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு மாதிரி கட்டி பிடிச்சி கட்டி வந்துச்சு அப்போது உனக்கு புரியும் இல்லைன்னு கட்டி பிடிக்கிற ஒரு காட்சி இருக்குல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் முறைன்னு நினைக்கிறேன் அவர் அப்புறம் நான் இழந்த பிறகு இன்னொரு ஒரு சக மனுஷனுக்கு என்னுடைய வழியை புரியுதுன்னு அவர் உணர்ந்த முதல் காட்சி இஃப் ஐம் நாட் ராங் ஏன்னா அது வரைக்கும் அவர் ஒரு மாதிரி ஒரு லோன்லி ட்ராவலில் இருப்பார் தனியாக அடப்போடா யாருக்கும் புரியல என்னுடைய கஷ்டத்தில் அவர் என்ன நினச்சிருப்பாருன்னா இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மறுபடியும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்சர்வேஷன் என்னென்னா பல முறை வந்து நம்ம ஒரு துயரத்துக்குள்ள ஆகும் பொழுது நம்ம என்ன நினைப்போம் இது நமக்கு மட்டும்தான் நடக்குதுன்னு நினைப்போம் சே இந்த உலகம் நீங்கள் உன் உங்களை ரொம்ப ஒரு விட்டமாக பார்த்துப்பீங்கல்ல இது எனக்கு மட்டும்தான் வீழ்த்தப்படுற ஒரு பெரிய அநியாயம் இந்த உலகத்தில் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்டா என்னை தவிர்த்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆதங்கம் அது ஒரு கோபமாக மாறும் அது ஒரு விஷமாக மாறுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அது அதில் ஒரு எம்பத்தியே கிடையாது இல்லை ஆனால் எப்போ நீங்கள் புரிய ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் இல்லை எப்போ நீங்கள் வந்து நான் மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி பல பேர்கள் இங்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பல துயரத்துக்குள்ள ஆயிருக்காங்கன்னு புரிய ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஹியூமன் டு ஹியூமன் கனெக்ஷன் ஒன்று நடக்குது இல்லை ஓகே நீயும் என்னுடைய வழியை சந்திச்சிருக்கேன்னு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது கொலையும் வன்முறையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரி போங்கடா எங்கே போங்க அங்கே போங்கன்னு வெறி பிடிச்சி சுத்த மாட்டிங்கன்னு போங்க யா அங்கே சாக்கியத் ராமனோட அப்பா காட்டியிருக்கே மாட்டாங்க படத்தில் சாக்கியத் ராமோட அப்பாவை ஆனால் அப்பாவோட அப்பா வந்து டெட் பெட்டில் இருக்கிறதுனால அவர் போயிருக்க மாட்டார் அப்புறம் அது அவரோட பையன் வந்து இவரோட இவர் மரணப்படிகளில் இருக்கிறப்போ பெருசாக கண்டுக்காமல் இருப்பார் ப்ரெசென்டில் சாக்கியத் ராமோட பையன் ஒரு பக் ஒரு வகையில் யோசிச்சா சாக்கியத் ராமோ அவரோட அப்பா கண்டுக்கல அதனால் இவர் பையன் கண்டுக்கல வாலி சார் வேற சொல்லுவார் அவனே வந்து உனக்கு பிள்ளையாக பிறந்தாலும் பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாருன்னு அது ஒரு வகை இன்னொரு வகையில் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த பையன் பிறந்ததே வந்து ஒரு அன்பிளசன்ட் லவ் மேக்கிங்கில் தானே லைக் சாக்கியத் ராமோட பையன் பிறந்தது இவருக்கும் மைத்திலிக்கும் நடந்த ஒரு அன்பிளசண்டான ஒரு லவ் மேக்கிங்கில் தானே ஸோ அந் ஸோ அப்படி பிறந்த ஒரு பையனால இருக்குல்ல மேக் சென்ஸ் அதுக்கான ஆதாரங்கள் கண்டிப்பா படத்துல இருக்கு பட் பெருசா என்ன சொல்றது இது வந்து அது பெருசா விளக்காது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஆங்கிளாக இந்த படம் பெருசாக பேசாது போற போக்குல சும்மா அப்படி அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும்ல ஸோ பட் பட் யா ஷோர் கண்டிப்பா அதை அப்படி யோசிக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் கண்டிப்பா படத்துல இருக்கு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னேன் நான் இதை பத்தி இன்னொருத்தர் டிஸ்கஸ் பண்றப்போ ஒரு டெக்னிக் சாக் ஆகிட்டு நிஜமாவே அந்த மாதிரி அன்பிளசண்டா இல்லை நம்ம நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை பண்றப்போ அதுல பிறகு குழந்தை அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு கதைகள் எழுதும் அதுல ஒரு கவித்துவம் இருக்குல்ல நான் சொன்னேன் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது பிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ்ல இல்ல அதுக்கான ஒரு பேசிஸே கிடையாது அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க நீங்க சந்தோஷமாக லவ் மேக்கிங் பண்ணதுனால ஒரு ரொம்ப ஹெல்தி ஹெல்தின்றத விட உங்க 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 கூட காலம் பூரா அவங்கள லவ்வோட நடத்தக்கூடிய ஒரு குழந்தை தான் பிறக்கும் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது அது சொன்னா அப்படி நடக்காது ஆனா இந்த ஸ்டோரி கேக்குறப்ப உங்களுக்கு பயம் வருது இல்ல சோ இட் மேக் சென்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் அதுல இருந்து ஒரு நல்ல அவுட் கம் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு நிறைய மெட்டாஃபர்ஸ் இருந்துச்சு படத்துல சாக்கேத் ராமுக்கும் யானைக்குமான ஒரு மெட்டஃபர் வந்து இருக்கும் அந்த ரயாட் சீனுக்கு அப்புறமா இருக்கும் நான் சொன்ன அந்த சீன் அவருக்குள் ரிசார்டு அந்த ரிசார்டு வந்து ரத்தத்தில் தெளிச்சு போயிட்டு இருக்கோம் இவர் ரத்தத்தில் உட்காந்துருப்பார் நிறையா மெட்டஃபர்ஸ் வந்து பார்க்க முடிச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மெட்டஃபரிக்கல் விஷயம் ஹேராமில் எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் பிடிச்ச மெட்டஃபர் அப்படிங்கிறத விட எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சர்
இல்லை அவனுடைய நண்பனாக இருந்த அம்சத்தை கொலை கூட பண்ண தயங்காத ஒரு ஆளாக மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு ரெண்டு டுவாலிட்டி இல்லை ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காமம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பேசணும் ஒரு அன்பான ஒரு ஹெல்தி எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் லஸ்ட் அப்படின்ற இந்த லஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயத்தையே எவ்வளோ பேர் தைரியமாக பேசுகிறாங்க நம்ம சினிமாவில் அது என்னவோ இல்லாத மாதிரியும் மனிதர்களுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி தான் நம்ம படங்கள் இன்னமும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பட் அதை எவ்வளோ அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகையும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையையும் ஒரே படத்தில் பேச முடியும் அந்த டுவாலிட்டி பேசுகிறாருல்ல அப்பர்னா சார்ந்து எப்படி இருக்குது மைத்திலி சார்ந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஒரு டுவாலிட்டியாக இருக்கும் ஏன் இன்ஃபேக்ட் கேஷுவலாக ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்னோன்னா ஒரு பியானோ அப்படின்ற ஒரு கருவி எடுத்துக்கலாமே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு பார்த்தோம்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு அந்த ஒரு பியானோக்குள்ளே இருக்க அந்த அதை வச்சுக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு சவுண்டில் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுப்பாரு ஆரம்ப காட்சிகள் அவங்களும் அவங்களும் அந்த அப்புறம் பழகும் பொழுது அவங்க அப்படியே விளையாட்டா போற போக்கில் அப்படி லைட்டா அப்படி வாசிச்சுக்கிட்டே ஏன் அந்த பக்கம் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கட்டும் இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்துகிட்டே அப்படியே கடை கடை கடைதான் அப்படி வாசிச்சுக்கிட்டே பாடக்கூடிய ஒரு பாடலாக இருக்கட்டும் அது ஒண்ணு பட் அதன் பிறகு அவ அவங்க சாகும் பொழுது அவளை பலாத்காரம் செய்யப்படும் பொழுது அந்த இடத்துல மறுபடியும் இவர் அதே பியானால் அப்படி படுத்துக்கிட்டு அவர் கையும் முகமும் அங்கே இருக்கும்போது ஒருத்தன் வந்து இவரை வந்து பலாத்காரம் பண்ண முயற்சி பண்ணும் பொழுது அந் அதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குள்ள மறுபடியும் இந்த டுவாலிட்டி ஒன்று இருக்குல்ல இந்த பக்கமும் இருக்கலாம் அந்த பக்கமும் இருக்கலாம் ஸோ நீ எந்த பக்கம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு ஹெல்தியான அழகான ஒரு அன்பான ஒரு பக்கம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா இல்லை ஒரு வலியும் வேதனையும் வன்முறையும் கொண்ட ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறியான்னு பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இது அக்ராஸ் த ஃபில்ம் நம்ம எல்லா வகையிலுமே பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த பியானோ காட்சியில் ஒரு ப்ராப்பர் க்ளோஸர் கூட இருக்கும் சார் படத்தில் அவர் வந்து வீடை காலி பண்ணிட்டு மறுபடியும் சென்னை கிளம்புவார் எக்ஸாக்ட்லி பியானோ விழுங்கிறத பார்க்க மாட்டேன்னு போவார் ஆனால் அவருக்கு அது அவரோட தாட்டில் அது விழுகிற மாதிரி காட்சி இந்த மாதிரி பல மெட்டஃபர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல பல ஐடியாஸ் இருக்குல்ல ஸோ ஸோ ஏ அட் த கோர் அவர் பேசக்கூடிய இந்த அரசியல் எவ்வளோ ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்க இன்றைய இன்றைய சூழலில் முக்கியமாக இது உங்கள் நாடு இது எங்கள் நாடு இங்கே நாங்கள் தான் இருக்கோம் நீங்கள் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பேசக்கூடிய இன்றைய சூழலில் அவர் பேசக்கூடிய ஒரு அன்பு அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு முக்கியமானது எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வது எவ்வளோ அவசியமானது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அழகு என்ன ஸோ ஸோ ஏன் ஆப்சலூட்லி கண்டிப்பாக நிறையா ரொம்ப போல்டான விஷயம்லாம் இருக்கும் காந்திஜி வந்து நெசவு தச்சுட்டு இருப்பார் இந்த முகம் பாகிஸ்தான் குடி பறந்துக்கிட்டு இருக்கோம் காந்திஜி முகம் வெடிக்கும் அங்கேருந்து ஸ்வஸ்திக் வரும் ஸ்வஸ்திக்லேருந்து ஒரு தாமரை மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும் அதெல்லாம் எப்படி வச்சார் என்னென்ன விஷயங்கள் வச்சார் நான் சொல்லுவாங்க மித்தா இருக்கும் சேரம் அவர் வந்து லாரி லாரியாக ப்ரூஃப்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போனார் கொடுக்கலாம் சொல்லுவாங்க இந்த ஹிந்து எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த படத்தில் அவர் பேசுவதாக இருக்கட்டும் பட் பட் எந்த விதத்துலேயுமே யூ கேன் சி இந்த படத்தினுடைய ஒரு பார்வை வந்து ஒரு பக்கமானது கிடையாது இவங்க சைடு அவங்க சைடு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீங்கள் ரொம்ப சுலபமாக சுருக்க முடியாது அந்த படத்தை இந்த படத்தினுடைய ஒரு பார்வை ரொம்ப ஆழமானது ரொம்ப பெரியது இது இது ஒரு பெரிய அன்பை வந்து பேச முயற்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் இது ஒரு தனி மனுஷனுக்கு அவன் அவனை வந்து அவனுக்கு ஒரு பெரிய அநியாயம் நடக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஏதாவது சுலபமாக நீங்கள் சொல்லிடலாம் இப்போ இன்னைக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னா நீங்கள் உங்களுடைய கோவத்தை ஒரு ஆதங்கத்தை அவன் எனக்கு இப்படி பண்ணிட்டான் ஸோ நான் அவனுக்கு அப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதுவே ஒரு ஒரு காந்தியன் ஐடியாவை எதிர்த்து வரக்கூடிய ஒரு ஐடியா தானே இஃப் யூ ஹர்ட் மீ ஐ வில் ஹர்ட் யூ பேக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமே அந்த இடத்துலையும் ஒரு காந்தியன் பிரின்ஸிபல் அடங்கி இருக்குல்ல அது அது அப்படி கிடையாது அப்படி நம்ம நடத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒருத்த உன்னை கேவலமாக நடத்தினா கூட நீ மறுபடியும் அவனை கேவலமாக நடத்துறியா இல்லையா அப்படிங்கிறது நீ யாருன்னு காமிக்கிறது ஒன்று நீ அவனை மறுபடியும் கேவலமாக நடத்தும் போது நீ ஒன்றனையே இழக்க ஆரம்பிக்கிற அது தான் நடக்குது இட்ஸ் அண்ட் ஒரு பெரிய ஐடென்டிட்டியை பேசுதுல்ல இப்போ ஷா இல்லையா அவங்க பேர் இப்போ ஷா அப்படிங்கிறவன் யார் உங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்க முடியுமா நீங்கள் சில விஷயங்கள்லாம் செஞ்சா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று எழும்புதுல்ல ஸோ ஸோ ஆப்சலூட்லி இந்த ஐடென்டிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பேசுவது நான் யாருன்னு உணர்வது எப்பேற்பட்ட வலியை நான் சந்தித்தாலும் எனக்கு எப்பேற்பட்ட அநியாயம் நடந்தாலும் ஒரு நான் அதே போல் மறுபடியும் நடக்க மாட்டேன்னு முடிவு எடுப்பது அதெல்லாம் இன்றைய சூழலில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நினைக்கிறேன் எக்ஸிஸ்டன்ஷியல் கிரைசிஸ்லாம் இப்போ ஜென்சி
இதெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக சாத்திய தராமுடிய துயரத்தை பொறுத்து ஒரு ஒரு தீசஸே இல்லை அவனுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஹலுசினேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் போதையில் வரக்கூடிய ஹலுசினேஷன்ஸ் ஒரு பக்கம் பட் அவன் ஆல்ரெடி வேறு விதமான ஒரு பவர் ட்ரிப்பில் ஒரு போதையில் தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஹலுசினேஷன்ஸ் என்னவாக இருக்குது அவன் அவன் செய்த கொலைகள் அவன் செய்த அவன் வீழ்த்திய வன்முறை அவனை என்னவெல்லாம் அடிக்குது உதைக்குது அது அவனை எப்படி மாற்றுது அதுலேருந்து அவன் மீள்வதற்கு பட வேண்டிய ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்ன ஒரு சோஷியல் யூட்டிலிட்டி கொண்ட படம் ஆமா பட் ரொம்ப ஒரு பர்சனல் யூட்டிலிட்டி கொண்ட படமும் கூட அது ரொம்ப ஆழமான பர்சனலா இருக்கும் அது இன்னொன்னு இந்த படத்துக்கும் தேவர் மகன் படத்துக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டி தெரியும் லைக் இந்த கேரக்டர் வந்து இந்த படம் பேசுறதும் பீஸ் நோக்கி போகணுங்கிறது தேவர் மகன் பேசுறது அதெல்லாம் தாண்டி இப்ப அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல அந்த கேரக்டருக்கும் ஒரு முன்னாடி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் தேவர் மகன் இல்லை சக்திக்கு அவர் அதை க்ளோஸ் பண்ணி தான் வந்து அடுத்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வருவார் இங்கேயும் அதே மாதிரி அவர் அவரோட பாஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு அது இனிமேல் வேலைக்காகாது அவர் இனிமேல் தேட முடியாது சாக்கியத்துறாம ஏன்னா அது ஒரு ரைட் ஆஃப் பேசேஜ்ன்னு இல்லை எல்லா மனிதர்களுக்குமே நீங்கள் ரெண்டு படங்களை ஒப்பிட்டு பேசுகிறீங்க நான் எல்லாருடைய வாழ்க்கையுமே நம்ம ஒப்பிட்டு பேசலான்னு நினைக்கிறேன் அந்த முதல் காதல் அப்படிங்கிறது என்ன அந்த முதல் உறவு அப்படிங்கிறது என்ன அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸ் இல்லை அது உங்களை உங்களுடைய ஒரு பர்சனாலிட்டியவே ஷேப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு முக்கியமான டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்குது மனித வாழ்க்கையிலேயே அதை நீங்கள் எப்படி அணுகுறீங்க அதனுடைய துயரத்தை நீங்கள் எப்படி அணுகுனீங்க அது உங்களை என்னவா மாற்றிச்சு அதன் பிறகு வரக்கூடிய உறவுகளை நீங்கள் எப்படி ஏன்னோ அதை எப்படி அணுகுனீங்க அது உங்களை என்னவா மாற்றுது இது எல்லாமே தான் நம்மளை செதுக்குது இல்லை ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே நம்ம சந்திக்கக்கூடிய ஒரு டெவலப்மெண்ட்ஸும் உறவுகளும் நம்மளை செதுக்கிக்கிட்டே இருக்குல்ல வேறு வேறையாக வேறு வேறையாக நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு ஒருத்தனுடைய ஒரு வாழ்க்கையவும் அவனுடைய ஒரு மனநிலையும் பேசணும்னா அவன் அவனோட ஃபஸ்ட் லவ் என்னவாக இருந்துச்சு அவனுடைய ஏன்னா அந்த பியோர் அந்த ஒரு இன்னசென்ட் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டில் இருக்கும் பொழுது அவன் என்ன மாதிரி வழிகளை சந்தித்தான் சந்தித்த வழிகளை எப்படி அணுகினான் அதுலேருந்து மீள முயற்சி பண்ணான்ன்ற கேள்விகள்லாம் ரொம்ப அவசியமானதை நினைக்கிறேன் எல்லா வாழ்க்கையிலையுமே ஈவன் சாக்கியத்ரம் கேரக்டர் வந்து ஆரம்பிக்கிறப்போ அந்த ஒரு சிவிலை இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனாக மொகஞ்சந்தாரோவில் மொகஞ்சந்தாரோக்குள்ளே அந்த ஒரு சிவேஜுக்குள்ளே இருப்பார் முடிகிறப்பையும் அதே மாதிரி ஒரு சிவேஜுக்குள்ளே தான் வந்து அவர் வச்சிருப்பாங்க வெளியே வந்து டயட் அப்பையும் வந்து முடியும் போது கூட அவர் மார்டிமன் வீலரா அந்த அவர் வந்து இட்ஸ் பேக்கப் டைம்ன்ற மாதிரி சாக்கிய தராம சொல்லுவார் இங்கேயும் வந்து அதே ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் எப்படி அதாவது என்ன பிரச்சனை ஏன் போக முடியல அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இல்லை இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னுமா அப்படின்னு கேட்குற ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்குல்ல அது அதை விட சிம்பிளாக நம்மளை நமக்கு ஞாபகப்படுத்த முடியுமா நம்ம இன்னமும் பெருசாக முன்னேறல முன்னேறல விடுங்க இன்னும் பின்னேறிட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு கவலையே நமக்குள்ள அதை எழுப்பு இல்லை இந்த அடிப்படை ஒரு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அன்போட வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு உணர்ச்சிக்கிட்டே தான் நம்மளை எப்படி தள்ளி விடுறாங்க நமக்குள்ள எந்த மாதிரி விதைகளை போடுறாங்க சராசரி வாழ்க்கையில் எந்த மாதிரி வழிகளை பிரயோஜனப்படுத்திக்கிறாங்க அரசியல்வாதிகள் இதெல்லாம் நம்ம தனிப்பட்ட நபர்களாக நம்ம நம்மளையே கேள்வி கேட்டு ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எந்த இடத்துல என்னால் சுலபமாக ஒருத்தரை வெறுக்க முடியுது எந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தன் அந்த விதையை எனக்குள்ளே போட்டு ஆமாம் யா நம்ம சொல்கிறது கரெக்டு தான் அவன் கேவலமாக நான் அவனை போட்டு அடித்தா தான் சரி வரும் அவனை துரத்துனா தான் சரி வரும்ன்ற ஒரு விதை வந்து என் வாயிலேருந்து வருது அந்த ஒரு வார்த்தைனா என் எது வந்து என்னை அப்படி சொல்ல வைக்குது எந்த இடத்துல அவன் அவன் அவனுக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் என்ன நானே இந்த ஒரு ப்ராப்பகேண்டாவுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான முழு அனாலிசிஸுமே அதுக்கான முழு சொல்யூஷனுமே ஹேராம்புள்ள அடங்கியிருக்கிறதா தான் பார்க்குறேன் இன்னொரு முக்கியமான சீன் ஒன்று இருக்கும் அதாவது இவன் ஒரு ஒரு குரூப் வந்து அப்படியே இவர் வந்து தள்ளாடி போயிட்டு இருப்பார் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரு கொலையெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் இவர் அப்படியே ஒரு குரூப் வந்து தள்ளிட்டு போவோம் நேராக கா காந்தியை போய் பார்ப்போம் காந்தி மேலே இருப்பார் கீழேருந்து எல்லாருமே வந்துட்டு காந்திஜி டவுன் டவுன் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்போது இவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி கேட்பார் மேலே வந்து பெங்காலோட கலெக்டரோ மேயரோ இருப்பார் அவரும் ஆக்சுவலாக அக்யூரேட்டாக அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் படி அவர் தான் இந்த கேரக்டர் தவறு தான் அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஏற்ப முடிஞ்சிடும் அந்த பிரச்சனை உடனே என்னோட தவறு தான் சொன்னோம் எல்லாரும் காந்தி ஜி ஜிந்தா சொல்ல ஆரம்பிச்சு மற்றவங்க வந்து அவங்களுடைய ஒரு வழி அவ்வளோ ஆழமானது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேள்வி இருக்கு ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு ப்ராபப்ளி என்னுடைய கடையை இடிச்சிட்டாங்க கடையை மூட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு
அப்படிங்கிற ஒரு 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 விஷயத்த பார்த்தால் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயத்த கவனிச்சா தான் அவனுக்கு புரியும் ஓஹோ அப்படியும் இருக்கலாமா ஏன்னா நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்க அன்பு செல்வி அப்படி அப்படின்னு சொல்றீங்க என் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து பாருங்கடா அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஒரு அம்சத்து வந்து அங்க இறக்க தயாராக அங்க படுத்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது கூட அவன் உண்மையா பேசுறான் ஆஹ் நான் இந்துன்னு சொல்லி அவன் பொய் சொல்லிக்கல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சும் கூட ஆஹ் ஆமா நான் இதுதான் வாங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க என்ன போதுமே இதை முடிச்சுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தான் இவன் கொஞ்சம் பரிசுத்தம் அடைய ஆரம்பிக்கிறான் ராமாயணம் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் படத்தில் அது ராமரானாலும் பாபரானாலும் நீங்கள் முன்னாடியே சொன்னீங்க நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து நிஜமாகவே அப்படி தான் வந்து ராமர் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்தாரா அப்படின்னு நான் கூட படிக்க ஆரம்பித்தேன் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இவரை வந்து ராமரோடு ஒப்பிடுவாங்க ஒரு இடத்துல வந்து இது என் தம்பி பாரத் அப்படிம்பாரு பரதன்றதோட சொல்லுவார் அவரை ஒரு இடத்துல வந்து அம்சத்தை சாவடிக்கிறதுக்கு டே லக்ஷ்மண் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு இது கூட வந்ததா எனக்கு ஞாபகம் சட்டம் புரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த சாக்கேத் ராம் அப்படிங்கிறவன் எந்த இடத்துல அவன் தன்னைத்தானே இழக்கிறான் எந்த இடத்துல மறுபடியும் அவனை தன்னைத்தானே திரும்ப பெறான் இதெல்லாம் பத்தி நம்ம யோசிச்சாலே இல்ல இந்த படத்து படத்தினுடைய புரிதல் ஒரு பக்கம் பட் நம்மளுடைய தனி மனித புரிதலும் நம்மள பத்தின புரிதலும் சமுதாய புரிதலும் இது எல்லாமே மேம்படும் நினைக்கிறேன் இன்னொரு இடம் சக்கியத்ராம் வந்து காந்தியை பார்ப்பாரு அம்ஜத்தோட இறப்புக்கு அப்புறமா பார்ப்பாரு அப்போயுமே சாக்கியத்ராமுக்குள்ள ஒரு 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 சின்ன வழி இருக்கிறதா பார்க்க முடிஞ்சு பாக்குறப்போ லைக் வந்து ஒரு கேப்பார் அவரு இவர் இப் நபீசா அப்படியே உங்களுக்கு தங்கச்சி ஆனாங்க அப்படின்னு கேட்பாரு ஏனானும் பாகிஸ்தானும் பிரியாமல் இருந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி சொல்லுவார் பிஃபோர் பிஃபோர் தி செப்பரேஷன் சொல்லுவார் அப்போ வந்து இவர் சிரிப்பார் மகாத்மா சிரிச்சுட்டு யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே மகாத்மா இல்லை நீங்கள் கூட மகாத்மா தான்ன்ற மாதிரி சொல்லுவார் நீங்கள் என்னை மகாத்மான்னு எடுத்துப்பீங்களான்னு பாரு நான் சொன்னாலும் நீங்கள் டினே பண்ணுவீங்க அப்படின்பாரு அவர் இனிமே வெரி சிம்லர் இல்லை அன்பி சிம்லர் சொல்கிற மாதிரி எல்லாருமே கடவுள்னு சொல்கிற ஒரு ஐடியா ஒன்று இருக்குல்ல எல்லாருமே மகாத்மா அதான் இது வந்து அதாவது நம்ம அடிக்கடி நம்ம நம்மளோட கல்ச்சரில் ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிடுவோம் என்ன பண்ணிடுவோம்னா நமக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா அவங்களை தூக்கி ஒரு இடத்துல மேலே வச்சிருவோம் எவ்வளோ மேலே வச்சிருவோம்னா நமக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அவங்களால தான்ப்பா அப்படி இருக்க முடியும் அவங்கெல்லாம் வேறு லெவல் ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டுன்னு அவங்களுக்கு தலை வணங்கி ஒரு மாதிரி வணக்கம் போட்டு அவங்களுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுற ஒரு ஸ்பேஸில் அவங்கள தூக்கி வச்சிருவோம் ஆனால் நம்ம என்ன உணரணும் அப்படின்னா அவங்க ஒன்றும் வானத்திலேருந்து வந்து விழுந்துடல நம்மளை மாதிரி தான் அவங்களும் பிறந்தாங்க நம்மளை மாதிரி தான் பிரச்சனைகளுக்குள்ளானாங்க நம்மளை மாதிரி வழிகளை சந்தித்தாங்க அவங்க அணுகின விதங்களும் அவங்க அதை பற்றி பரிசீலனை செய்து மாறின விதங்களும் வேணா வேறையாக இருந்திருக்கலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்மளும் அவங்க ஆக முடியும்ன்ற ஒரு இடத்துல தான் அவங்க வைக்கணும் இல்லையா அதுதான் அந்த காட்சியில் காந்தி அவர்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் அது தான் தூக்கி அங்கே வச்சுட்டு என்னவோ என்ன நான் பண்ற ஒரு விஷயத்த உங்க யாராலையுமே செய்ய முடியாதபடி நீங்க ஆக்கிக்கிட்டு உங்களுக்குள்ள நீங்க அடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பிரயோஜனம் நானும் உங்களில் ஒருத்தேன் என்னால வன்முறையாக வன்முறையை சேனல் பண்ணாம இருக்க முடியுதுன்னா உங்களாலையும் முடியும் என்னால ஒருத்தரை நேசிக்க முடியுதுன்னா உங்களாலையும் முடியும் அதாவது என்னுடைய அந்த அந்த ரேங்கர் வயலன்ஸ் இதெல்லாம் என்னால என்னுடைய கோவங்களையும் தாண்டி என்னால கட்டுப்படுத்த முடியும் உங்களாலேயும் முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை அது நீங்க வச்சுக்கிட்டா மட்டுமே நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து முன்னேற முடியும் ஒன்னா சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியும் சட்டு சட்டு தூக்கி போட்டுட்டு அவரா மகாத்மா இவரா அவரு இவரா அவருன்னு எல்லாருக்கும் அந்த அந்த டைட்டில்ஸ் ஒன்னு வச்சுட்டு ரொம்ப தூரம் வைக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல நம்ம பக்கத்துலயே வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அவங்க எல்லாரையும் எனக்கு என்ன தேவனா அவர் சாக்கியத்ராம் வந்து இன்னும் இதுதான் நம்ம பண்ண தப்புன்னு ரேலேசார இடம் வந்து அந்த ஒரு மீட்டிங்கில் யாரில் எப்போங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அந்த ஒரு மீட்டிங்லேயுமே அவர் ஒரு மிடுக்காக தான் கேட்பார் செப்பரேஷனுக்கு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் அவங்க ரொம்ப கிராஜுவல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவனுடைய ஒரு அவனுக்குள்ள ஏற்றப்படுற ஒரு விஷம் வந்து கிராஜுவல் ஆகிடுது இது ஒன்றும் சட்டம் ஒரு வாட்டி ஒருத்தன் பேசினா மாத்திட்டான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த விஷம் உள்ளுக்குள்ள ஊறி அவன் வேற ஒரு 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 விலங்காக அவன் மாறி உருவெடுத்து அந்த இடத்துல ஒரு மாறுறான்ல சும்மா அப்படி கண்ணை வச்சுக்கிட்டு கம்பீரமாக அவன் நிற்கிறான்ல கம்பீரம்ன்றது ஒரு பாசிட்டிவ் வேர்ட் பட் பட் யா அவங்களுக்க
உங்களை சா உங்களை சுற்றி இந்த மாதிரி ஒரு உடைந்து போன மனிதர் இருந்தால் அவரை சரிப்படுத்துவதற்கும் அவரை அவரை அனுசரித்து நடப்பதற்குமான நீங்கள் எல்லாம் டால்ரேட் பண்ணி டாக்ஸிசிட்டியை டால்ரேட் பண்ணணுன்ற அந்த மாதிரி சிம்பிளிஸ்டிக்காக மீன் பண்ணல எந்த இடத்துல அவன் மாறக்கூடும் ஒரு பெரிய அன்பு ஒரு மேலே நீங்கள் காட்டும் பொழுது அந்த அன்பு யாரை வேணால் மாற்றுறதுக்கான பவர் கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாறும் அது ஒருத்தனுடைய பொறுப்பு இல்லை ஒருத்தியுடைய பொறுப்பு அல்ல அவனுக்கு லக்கிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் வைஸ் அம்ஜதை சந்திக்கிறான் அவன் மைத்திலின்ற ஒரு ஒரு பெண்ணை சந்திக்கிறான் காந்தி அப்படிங்கிறவரை போய் சந்திக்கிறான் நீங்களும் ஓப்பன் மைண்டடாக இருப்பது ரொம்ப அவசியம் ஈவன் அவன் மிருகமாகிறதுக்கு அவர் அவட ஒரு இழப்பு தான் தேவைப்படுது சார் மறுபடியும் மனுஷனாகிறதுக்கு நிறையா உயிர் போச்சு அப்சல்யூட்லி இல்லை ஒரு விஷயத்த சீக்கிரம் உடைச்சிடலாம் நீங்கள் ரொம்ப சுலபமாகவே அதுவும் டப்புன்னு ஒரு பெரிய வேலையை வந்த உடனே ஐயோ போச்சு அவ்வளோதான் வேஸ்ட்டு இது வாழ்க்கை வேஸ்ட்டு எல்லாம் வேஸ்ட்டு நான் இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ நாள் நல்லவனா நான் இருந்ததுக்கு எந்த ப்ரொவிஷனுமே கிடையாது அடப்பாடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒன்று முதற்கு ஒன்று இருக்குல்ல அதையும் ஒன்று உடைக்க வேண்டியது இருக்குல்ல நீங்கள் நல்லவனா இருக்கிறதுக்கு பிரயோஜனங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நீங்கள் நல்லவனா இருப்பீங்களா நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது யார் வேணா நல்லவனா இருக்கலாம்ல கேவலம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுதும் நீங்கள் ஒரு அடிப்படையான ஒரு உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்லத்தனத்தையும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கருணையும் அன்பையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக் டீசன்சியை உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே மகாத்மா சாக்கியத்ராம் வந்து ஒரு இருட்டில் வாழ்கிற வா இருட்டிலே தான் இருப்பார் என் தாத்தான்ற மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு சீனில் சொல்லுவார் ஜூனியர் சாக்கியத்ராம் ஆனால் காந்திலாம் வெளிச்சத்தில் தான் இருப்பார் அவர் இருட்டே பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே காந்திக்கு அவர் இருக்கும் மாதிரி ஒரு ஐரணியை வந்து கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு வேளை சாக்கியத்ராம் வந்து காந்தியை நம்ம கொள்ள வரைக்கும் போய்ட்டு அவட்ட மன்னிப்பு கேட்க முடியலங்கிற கில்ட் அவருக்கு கடைசியாக இருந்திருக்குமோ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து அவர் வாழ்க்கையவே ஆல்மோஸ்ட் அர்ப்பணிச்சிட்டார் நான் தோணுது இந்த காந்தியின் ஐடியாஸ்க்கு அதுலேருந்து அது ஏன்னா அவர் அவர் பார்த்துட்டார்ல ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸை பார்த்துட்டார் அவர் இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வலியும் வேதனையும் என்னன்றது அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ரே அதுக்குள்ளே போய் நம்ம தொலைஞ்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்மளை மீட்டெடுக்க முடியாத அளவுக்கு மாட்டிப்போன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அவர் அவரை சந்திச்சுட்டு அதனால தான் ரூம் பூரா காந்தியான ஐடியா ஏன் அவர் அவர் செருப்பை அவர் எங்கே தூக்கி வச்சுருக்காரு பாருங்கள் பூஜை அறைக்குள் கடவுள்கள் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு இடத்துல செருப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரொம்ப கேவலமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொருளில் அதை அங்கே வச்சு இல்லை இவரை நாங்கள் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நினைப்பதாக இருக்கட்டும் ஏன் அந்த ஜன்னலில் காந்தியுடைய முகத்தை வரைஞ்சிக்கிட்டு அது தரக்கும் பொழுது அவர் வழியாக அவருடைய ஒரு சித்தாந்தத்தையும் அவர் அவருக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கருணையும் அன்பையும் நீங்கள் காட்ட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அந்த ஜன்னல் திறக்கும் போது வரக்கூடிய ஒரு வெளிச்சம் சமுதாயத்து மேலே மட்டும் இல்லை உங்கள் மனசுக்குள்ளேயும் வரும்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல நிறையா விஷயம் பொலிட்டிக்கலாக பர்சனலாக உளவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் ஒரு சில நம்ம சினிமா ரசிக்கிறோம்னா ஸ்க்ரீன் பிளே இது சார்ந்த விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு பல விஷயம் இருந்துச்சு எனக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் அக்யூரசி வந்து இன்னும் சில இடங்களில் பார்த்தேன் கொல்கத்தா மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ணி வச்சது மகாராஷ்டிராவை மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ணி வச்சது எந்த அளவுக்கு ரீக்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா இப்போ கொல்கத்தானா சும்மா ட்ராம் நடுவில் போச்சு இந்த பக்கம் ஒரு நாலஞ்சு வீடு இருந்துச்சு இந்த பக்கம் நாலஞ்சு பில்டிங் இருந்துச்சுன்னு இல்லாமல் அப்போ எந்த லாஜ் இருந்துச்சோ அந்த லாஜ் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வச்சு இதெல்லாம் கமல் அவர்கள் பயங்கரமாக பண்ணுவாரில்ல அதெல்லாம் நம்ம ஐ திங்க் கொஸ்டினே பண்ண வேணான்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சில பேர் படங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா இது அந்த டைமில் எப்படி இருந்துச்சு இந்த படத்தில் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பட் ஐ திங்க் இவர் படம் பார்க்கும் பொழுது ஓஹோ அந்த டைம் இப்படி தான் இருந்துச்சோ அப்படின்ட்டு ஏதோ ஓகே இப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த அடிப்படையான ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலைகள்லாம் அவர் பார்த்துருவாருன்ற ஒரு நம்பிக்கை அக்ராஸ் த ஃபில்மோகிராஃபி அக்ராஸ் த கரியர் அவர் சம்பாதிச்ச ஒரு கிரெடிபிலிட்டி இல்லை கமலோட ஒரு மாஸ்டர் பீஸ்னு நம்ம கேராம வச்சிடலாமா அதான் சொல்கிறேன் பட்டனை தூக்கி ஒரு லேபிளை தூக்கி எட்ட முடியாத தூரத்தில் அப்படி வச்சிடணுமான்றது தான் என்னுடைய ஒரு சின்ன இது அதனால தான் சூப்பர் லேட்டிவ்ஸ் போடணுமா பட் மறக்க முடியாத ஒரு படம் மறக்க கூடாத ஒரு படம் இன்றைய சூழலில் முக்கியமாக நான் ரொம்ப ரசித்த ஒரு படம் ஒவ்வொரு முறையும் அதை பார்க்கும் பொழுது பல ஆழமான உண்மைகளும் அர்த்தங்களும் கொண்ட ஒரு படமாகவே தெரியுது ஐ திங்க் சினிமாவே நான் ரொம்ப ரசிக்கிறதுக்கான ஒரு காரணம் வந்து அது அந்த தியேட்டரில் முழு வல்லுநர்பிலிட்டியோடு இருக்கும் பொழுது
அலசி ஆராய வேண்டிய ஒரு படம் ரொம்ப பிடிச்சி கொள்ள வேண்டிய ஒரு படம் அப்படின்னு குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்